കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിപ്പാൻ പോകുന്ന തിരുവചന സത്യം ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ദിവ്യമായ ആലോചനയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വചനം ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇതിനകത്ത് സഹകരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മുടെ തിരുവന്ന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് എബ്രായിൻ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവ്യമായ സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ നമ്മളിന്ന് വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആകാശങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി അപ്പോസ്തോലനായ വിശുദ്ധ പൗരുസ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു മലയാള ഭാഷയിൽ ആകാശത്ത് ൂടെ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആകാശങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ മഹാപുരം ആകാശങ്ങളിൽ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ അല്ല ലോകത്തിൽ സത്യവേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏഴ് മണ്ഡലം ഒന്ന് സ്വർഗാതി സ്വർഗം രണ്ട് നക്ഷത്ര മണ്ഡലം മൂന്നാമത്തേത് മേഘമണ്ഡലം നാലാമത്തേത് ഭൂമി ഭൂമിക്ക് കീഴേ പാർഡൈസ് പർദീസ പിന്നെ പാതാളം അധമ പാതാളം ഇങ്ങനെ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളാണ് ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവചനം തെളിയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് നാം ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അനേക ദിവ്യ സത്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആകാശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആകാശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൂടെ താൻ ഇവിടെ പാർക്കുന്ന കാലത്ത് ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ താനൊരു പുരോഹിതനായിട്ടോ മറ്റൊരു രീതിയിലല്ല വെളിപ്പെട്ടത് എന്നാൽ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നു തന്നെ മഹാപുരോഹിതനായിട്ടാണ് കടന്നുപോയത് മഹാപുരോഹിതനായി കടന്നുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പഴയ നിയമത്തിലെ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്ക് ദൈവം വെച്ചിരുന്നതായ അലങ്കാരത്തിൻ്റെയും മഹത്വത്തിൻ്റെയും വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ അതിമരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പ്രാകാരം പരിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിമരിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്ഥലം പ്രകാരത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു 
പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷകന്മാരായ ഇടയന്മാർക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതിന് മാത്രം പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം അത് വർഷത്തിൽ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് മഹാപുരോഹിതൻ തൻ്റെ സ്ഥലയിലുയ സാധാരണ ധരിക്കുന്ന അങ്കി മാറ്റിയിട്ട് അവൻ മഹത്വത്തിൻ്റെയും അലങ്കാരത്തിൻ്റെയും വസ്ത്രം ധരിച്ച് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകും എങ്ങനെയാണ് കയറിപ്പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാഗപീഠത്തിങ്കിൽ നിന്ന് സ്വർണപാത്രത്തിനകത്ത് രക്തവുമായിട്ടാണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടക്കയറുന്നത് ആ രക്തം ധൂപപീഠത്തിലും യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന രക്തം ധൂപപീഠത്തിലും ഒഴിച്ച് അതിമനുശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലൊക്കെയും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പാപം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകും അപ്പോൾ അലങ്കാരത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ ധരിക്കേണ്ട ആ വസ്ത്രം എന്നാൽ ഞാൻ അതിനെ മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അങ്കി നില അങ്കി ഇവിടെ അറ്റത്ത് പൊന്മണിയും മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു മാതളപ്പഴം അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് പണിയപ്പെട്ട മാതളപ്പഴം പൊന്നെ നീലനൂൽ ധൂപണനൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ പഞ്ഞിനൂൽ അഞ്ചു തരത്തിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് പണിയപ്പെട്ട മാതളപ്പഴവും പിന്നെ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള പൊന്മണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാപുരോഹിതൻ അതിമനുശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം താൻ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പുറത്തുള്ളവർ അറിയേണ്ടതിന് ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പാനാണ് ഈ മാതളപ്പഴവും പൊന്മണിയും അതാടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മാതളപ്പഴവും പൊന്മണിയും വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലെ തിരശീലയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പുരോഹിതനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ തൻ്റെ അരയിൽ നിന്ന് കെട്ട് കയറുണ്ട് അത് പുറത്തേക്കുണ്ട് വള്ളിയുണ്ട് വലിച്ചെടുക്കല്ലാതെ അവിടെ ആർക്കും പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ സത്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് കാൽവരി ക്രൂശിന്മേൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നിട്ട് ആ മേൽ മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നാൽപ്പത് ദിവസം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന കാഴ്ച അഞ്ഞൂറിലധികം ഗലീല പുരുഷന്മാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ മഹാപുരോഹിതൻ മഹത്വത്തോടെയാണ് കയറി പോകുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ മറുരൂപമലയിൽ വെച്ച് താൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ എന്നാൽ ആ ശരിയായ മഹത്വത്തോടെ കടന്നു പോയത് അപ്പോ സ്വലൻ വിവരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലേലുയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ മഹത്വം പ്രാപിക്കപ്പെട്ടവനായി കടന്നുപോയി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആരേലുയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ധരിക്കപ്പെട്ട മഹാപുരോഹിതൻ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമാകുന്ന സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലേക്ക് മേഘമണ്ഡലം വരെ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു ഒരു മേഘം തന്നെ മറക്കുകയും അതിനുശേഷം മേഘത്തിൻ മീതെ കയറിപ്പോയി നക്ഷത്രമണ്ഡലവും കടന്നിട്ട് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലേക്ക് താൻ കയറിപ്പോയി ആ സമയത്ത് തന്നെ പിൻപറ്റിയിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലക്കാരായിരുന്നു 
അവരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് രണ്ട് ദൂതന്മാർ ഗലില പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത യേശു പോയതുപോലെ മടങ്ങി വരും ഞാൻ ഇത് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനായിട്ടാണ് അതിമനുശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറിപ്പോയത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യ വർഗത്തിന്റെ പാപപരിഹാരം കാൽവറി ക്രൂശിന്മേൽ നിവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആലേലുയ്യ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് താൻ കയ മഹത്വത്തോടെ കയറിപ്പോകുമ്പോൾ ആലേലുയ്യ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ കയറിപ്പോയി നമ്മുടെ കർത്താവ് കയറിപ്പോയി അവൻ ജീവിക്കുന്നുവോ മരിക്കുന്നുവോ എന്ന് ഇവിടെ താഴെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ല എന്നാൽ ഒന്നറിയാം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ മഹാപുരോഹിതനായി അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവൻ ലാങ്കിയുടെ അറ്റത്തിൽ കിടക്കുന്ന പൊന്മണിയും മാതുളപ്പഴവും കിരിങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ബെന്നക്കോസ് നാളിൽ കേട്ട കിലുക്കമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കിലുക്കം നമ്മുടെ മഹാപുരോഗതി ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിസാക്ഷ്യമാണ് മഹത് കാര്യങ്ങള് വീര്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെയും നടക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ ചൂണ്ടി പറയുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ അതിമനുശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് അലയലുയ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ സകല ജാതികൾക്കും അറിയത്തക്ക വണ്ണമുള്ള വലിയ ശബ്ദം കൊടിയ മുഴക്കത്തോടുകൂടെ മുഴക്കപ്പെട്ട ശബ്ദം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കർത്താവ് ഹാലേലുയ അതിവരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പോയപ്പോൾ അവൻ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഭൂമിയിലുള്ളവരെന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കിലുക്കം ഈ കിലുക്കം കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ കൂടി വന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ആലേലുയ പ്രക്രൂശിച്ച യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ജീവിക്കുന്നു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല അതിന്റെ തെളിവാണ് ഒരുന്തലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മീക വരങ്ങൾ ഒൻപത് വരങ്ങൾ പൊന്മണി എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വരങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഒൻപത് വരങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു അങ്കിയിലുള്ള ഒൻപത് പൊന്മണികൾ അതാണ് ആത്മീക വരങ്ങളാകുന്ന പൊന്മണി പിന്നെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗലാറ്റർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയ ജയം ഇവയ്ക്ക് വിരോധമായ ഒരു ന്യായ പ്രമാണവും ഇല്ല അടുത്തതോടെ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർ അപ്പോൾ ഒൻപത് വരങ്ങളും ഒൻപത് ഫലങ്ങളും നിലയങ്കിയുടെ അറ്റത്ത് കിടന്നിട്ട് അത് കിലുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ദൈവസഭ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഈ കിലുക്കം ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ ദേ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള സാക്ഷ്യം വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ ഹാലേ സഭയ്ക്കകത്ത് ഈ കിലുക്കമില്ലെങ്കിൽ ആ സഭയെക്കുറിച്ച് ജീവനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞും ജീവനില്ലാത്ത സഭ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിലും ജീവനില്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജീവിക്കുന്നില്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളും ആത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളും ദൈവസഭയുടെ മറ്റത്തിൽ കാണപ്പെടണം 
ഇത് പെന്തക്കോസ്തോളെ കണ്ടതിൻ്റെ ഫലമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അനേക ആയിരങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആ ദിവസം തന്നെ മൂവായിരം പേരുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹം സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയോട് ചേർന്നു ആലമിയ പോസ്തോല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമധ്യായം അതിന് നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തെ പറയുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ദിനം പ്രതി സഭയോടെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു മണ്ഡലയോടെ മണ്ഡലത്തിലെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു സഭ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസ്താവിച്ച തിരുവചനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ മഹാപുരോഹിതനായി ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പോയതുപോലെ മടങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതായ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം മടങ്ങി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ പോ അലേ അല്ല ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അലേ ലുയ ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അലേ ലുയ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തേജസിന്റെ വാടാത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രായലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനം നമ്മുടെ മഹാപൂർവ്വകന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഹലേലുയ അവൻ മഹാപുരോഹിതനായി കയറിപ്പോയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യം മുറുകപ്പിടിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനെ നിങ്ങളുടെ ആലേലുയ അല്ലെ സ്വീകാര്യം മുറുകപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ നാലലുയ കാര്യം മുറുകപ്പിടിക്കുന്നവരായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആലേലുയ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഇവിടത്തെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പോരാട്ടമുള്ളതാണ് ഒന്നു കോരഞ്ഞു ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യത്തിൽ ഒന്നു കോരഞ്ഞു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും ഓടുന്നുവെങ്കിലും ഒരുവനെ വിരുദ്ധ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കോണ ഓടി അംഗം വരുത്തുന്നവരൊക്കെയും സകലത്തിലും വർജനം ആചരിക്കുന്നു അതോ അവർ വാടുന്ന കിരീടവും നാമോ വാടാത്തതും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ പോരാട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വാടിപ്പോകാൻ പാടില്ല പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ചു പോകും യൗവനക്കാർ ഇടരി വീഴും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകട്ടിച്ച് ഉയരും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ആത്മാ നിറവിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ക്ഷീണം വരികയില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ അപമാനങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭിന്നയോ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന പോരാട്ടങ്ങളോ നിമിത്തം അമ്മേ അവർ വാടിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഓട്ടക്കാലത്തിൽ ഓടുന്നവർ വിരുദ്ധ പ്രാപിപ്പാൻ ഓടുന്നു അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വാടിപ്പോകുന്ന കിരീടമാണ് വാലിയ മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കിരീടം വെറും വാടിപ്പോകുന്ന കിരീടം എന്നാൽ നമുക്കോ വാടാത്ത കിരീടം ഇടേശ്രേഷ്ഠൻ വെളിപ്പെടുന്നതായ സമയത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി പോരാട്ടങ്ങൾ സഹിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ കിരീടം പ്രാപിക്കപ്പെട്ടവരായി ജീവിച്ച ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും വാടാത്ത കിരീടം ലഭിക്കപ്പെടുന്ന പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കിരീടം തേജസിന്റെ വാടാത്ത കിരീടം ഈ മൺമയമായ ശരീരം പ്രതികൂലങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വാടിപ്പോകും 
മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്ന ശരീരമാണ് എന്നാൽ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ തേജസിന്റെ വാടാത്ത കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കണ്ണ് ആ ശരീരത്തിന് ദ്രവത്വമില്ല നമ്മുടെ ദ്രവത്വത്തെ മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഇനിയും ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടാണ് താൻ രാജ്യഭാരം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതിയോനാകാശമേഖത്തിൽ വന്ന് സമയം ചേർക്കും അതിനുശേഷം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം മഹോപദ്രവകാലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ മഷിയായെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഹൂതജാതി ഒന്നായിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന സമയം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഹാലേലു ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ സക്കരിയ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനം ഹാലേലുയ ഈ മുറിവുകൾ എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ സക്കരിയ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അവനോട് നിന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഈ മുറിവുകൾ എന്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനെ അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ അടികൊണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആ ദിവസം ആദി പ്രലപിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ റക്കുത്തിവെങ്കിലേക്ക് നോക്കി നിലവിളിക്കുന്നതായ നിലവിളി ആലേലുയ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് പാദം മുതൽ തിരശിരസ് വരെ അടികൊണ്ട് മുറിവുകൾ കുന്നം കൊണ്ട് കുത്തപ്പെട്ട മുറിവുകൾ ഇതെല്ലാം ധരിക്കപ്പെട്ടവനായി മഷിഹായായി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഭൂതയാദി കണ്ടിട്ട് പറയും ഇതെവിടെ തന്നെ ലഭിച്ചതാണ് വരാനിരിക്കുന്ന മഷിക ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ രൂപകൊടുമില്ല കോമളത്തുമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്ത സൗന്ദര്യമില്ല പാദം മുതൽ അടിവ് നിരസിരസ് വരെ അടികൊണ്ട ശരീരം ഹാലേലുയ സൗന്ദര്യവാനായി മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷക്കാലം ജീവിച്ച കർത്താവ് അടികൊണ്ട് ചതഞ്ഞ് ഓ രക്തം ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ ഒഴുകുന്നതായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന രക്തത്താൻ അവന്റെ മുഖ രോപഗുണമില്ലാതെയായി കോവളത്വമില്ലാതെയായി കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യമില്ലാത്തതായി തീർന്നു എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മേ യഹൂദിനോട് പറയാനുള്ളത് എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് അടികൊണ്ടതാണ് ആ മുറിവ് സ്ത്രോത്രം യശയ്യാവ് അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു യശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപം മുഴുവൻ ഹരേരുയ അവൻ ശിരസാൽ വഹിച്ചു ഭൂമിക്കുണ്ടായ ശാപത്തിൽ മോക്ഷം നൽകുവാൻ മുൾക്കിരീടം അവൻ ധരിച്ചു മുള്ളും പറക്കാലയും കൊണ്ടും നിറയപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആ നീണ്ട മൂർത്ത മുള്ളുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കിരീടം തന്റെ തലമേൽ വെച്ചപ്പോൾ ഭൂലോകത്തിന്റെ ശാപം അവന് ശിരസിൽ വഹിച്ചു ഭൂലോകത്തിന് ശാപമോക്ഷമുണ്ടായി പാവിക്ക് വിടുതലുണ്ടായി രോഗിക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടായി ആലലുയ അവന്റെ അടിപ്പിടരുകളാൻ നമുക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടായി എന്തിനു വേണ്ടി അലലുയ ദൈവമക്കളെ നാം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അമേ ഏഴു മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ ഭൂമിക്ക് മീതേ മേഘമണ്ഡലം നക്ഷത്ര മണ്ഡലം സ്വർഗാതി സ്വർണം ഭൂമിക്ക് താഴേ അലലുയ പർദീസ പാതാളം അധമ പാതാളം അമേ ഈ പർദീസായിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ദൈവം നിയമിച്ചതായ പ്രമാണം യാഗം ചെയ്ത് നിയമം ചെയ്ത് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ അൻപതാം സങ്കീർത്തനം എന്നാൽ പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പർദീസ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു 
ഹാലേലുയ ഭൂമണ്ഡലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിക്ക് കീഴേ ഉണ്ടായിരുന്ന പർദീസ സ്വർഗ സ്വർഗീയ പർദീസിയാക്കി മാറ്റി സ്വർഗീയ പർദീസിയായി മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആദാം മുതലുള്ള അവസാനത്തെ വ്യക്തി വരെയും അലേലുയ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വ്യക്തി വരെയും നിയമം ചെയ്ത വിശുദ്ധന്മാർ ആലേലുയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തോടുകൂടെ സ്വർഗീയ പർദീസയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മ ദാനത്തെ ദാനം നൽകി അതാണ് ഉയരത്തിലേക്ക് ബന്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ നൽകി ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദാനങ്ങളാണ് ആ മെലിയൻ ഒൻപത് വരങ്ങളും ഒൻപത് ഫലങ്ങളുമാകുന്ന ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ ഈ ദാനങ്ങൾ പ്രാപിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ജയജീവിതം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമാകുള്ളൂ അല്ലാത്തവരൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചു പോകും തളർന്നു പോകും യൗവനക്കാർ ബലവാന്മാർ ക്ഷീണിച്ചു പോകും ബലവാന്മാർ കുനിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ പറഞ്ഞു ചൊല്ലും പ്രിയാമുള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഹാലേ ലുയ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന തിരുവചന സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഹാലേ ലുയ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ ആകാശമണ്ഡലത്തിലേക്ക് സ്വർഗാതി സ്വർഗാത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയ മഹാപുരോഹിതൻ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ ഹാലേ ലുയ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ഇടയന്മാർ ഇടയന്മാർക്കൊക്കെയും ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ കിരീടം കൊടുക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദിവസമാണ് ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഹാലേലുയ തേജസിന്റെ വാടാത്ത കിരീടം നിറയും ഹാലേലുയ ഒരു ഇടയ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ശുശ്രൂഷയാണ് മഹത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കിരീടമാണ് ആ തേജസിന്റെ അവർ വാടിപ്പകാൻ പാടില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ പോരാട്ടങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് ഭിന്നതകൾ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോലും കഴിയാത്തവരായി എന്നാൽ അങ്ങനെ പാടാൻ പാടില്ല അമ്മേ ഹാലലുയ ഈ പോരാട്ടത്തെ അതിൽ അതിജീവിക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾ ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല എന്ന് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നെങ്കിലും അമ്മേ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിലും ഒറ്റ കാര്യപ്പെടും അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലേച്ചിച്ചു പോയില്ല അമ്മേ ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നടക്കാ നടത്താവേ തിരുവുകൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ലജ്ജിപ്പിക്കരുത് ലജ്ജിപ്പിക്കാതെ അവിടെ നിർത്തുന്ന ജി മരു മഹാപുരോഹിതൻ ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുന്നു അലേലുയ അത് മാത്രമല്ല ദൈവം നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ നിലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുക മഹാപുരോഹിതനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിതാവിനോട് പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു ആയതുകൊണ്ട് അമ്മേ ഇവിടെയും അവിടെയും പക്ഷവാദമുണ്ട് അമ്മേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാനൊന്നും കഴിയാത്ത പരിസ്ഥിതികൾ കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആത്മാവ് അലേലിയ ഞരക്കങ്ങളാൽ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു പരി കാര്യസ്ഥനെയാണ് ദൈവം നമ്മളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം എന്നേക്കുമായി നൽകി തന്നിരിക്കും എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രസ്താവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഏഴു മണ്ഡലങ്ങൾ വളരെയേറെ പടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൽ ഹാലേലുയ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലേലുയ പർദീസയിലേക്ക് പോകുന്നവർ യാഗം ചെയ്തു നിയമം ചെയ്തു അല്ലാത്ത ദുഷ്ടന്മാരും പാവികളും പാതാളത്തിൽ യാതന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു യാതന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ആരുടെയും മധ്യസ്ഥതയില്ല തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ പറയും എന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ അവരുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കാൻ ശാന്തി ലഭിക്കേണ്ട സമയം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും 
എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും മരിച്ചു പോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാൽവരി കുറിച്ചിലേക്ക് നോക്കി രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കി രക്ഷപ്പെടുവാൻ മരുഭൂമിയിൽ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രത്തെ ഉയർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അവനിലേക്ക് നോക്കി പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവമക്കളായി തീർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ആലേലുയ ആശ്വാസം ലഭിക്കും ആ മേൽ അവൻ ഇപ്രകാരമാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നതിനും ഭാര ഞമുക്കുന്ന ഒരു വായ്പയുടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഇടയിലേക്കിലേക്ക് വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച ആത്മാവിൻ്റെ ശാന്തി നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം പ്രാപിപ്പാനുള്ള മാർഗം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വലിയൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അവർ സ്വർഗീയ പർദീശയിലേക്ക് അവർ ചേർക്കപ്പെടുന്നു ഹാലിലുയ അവർക്ക് ഹാലിലു യാതനയില്ല യാതനയെ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാർക്കും പാർവികൾക്കും വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ട രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത പാപികൾക്ക് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് പാതാൾ ഒന്നാമത് പാരഡൈസ് രണ്ടാമത്തത് എൽ മൂന്നാമത്തത് ഡീപ്പസ്റ്റ് ഹെൽ അധമ പാതാൾ പാപികൾക്കും ദുഷ്ടന്മാർക്കും പാതാളവും അധമ പാതാളം ദൈവത്തിൻ്റെ മോ ശബ്ദം പ്രസം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അനുസരിക്കാത്തവരായ ജനത്തിന് വേണ്ടി അലലുയ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു മൂട്ട ജനത്തെ നോഹയുടെ കാലത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അവർ അവർ പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ അനുസരിക്കാത്ത ജനത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം അവർക്ക് അനുസരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം ജനം അവർ കാണിച്ച അനുസരണക്കേട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലലുയ വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരുമായിട്ട് വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ദൈവത്തിന് പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റായത് പ്രമാണിച്ചതുകൊണ്ട് അവരെ ആ ദൂതന്മാരെ എന്നേക്കുമായി ചങ്ങലയിട്ട് അധമ പാതാളത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് യൂതായുടെ ലേഖനം നാലാമ ആറാം വാക്യത്തിൽ അത് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വന്തം വാസസ്ഥലം കാത്തുകൊള്ളാത്ത ദൂതന്മാർ തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ മഹാദിവസത്തിന്റെ വിധിക്കായി അന്ധകാരത്തിന് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ ഇരുട്ടിലേക്ക് അവരെ വെച്ചിരിക്കാണ് ചങ്ങലയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക ഏഴു മണ്ഡലങ്ങളും ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായത് എന്നാൽ ഇന്നിവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആ ദൈവമക്കളും ഏത് മണ്ഡലത്തിലാണ് സഭ എന്ന ദൈവ സഭയാകുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ിനാല് മണ്ഡലി അല്ലി ശേഷിക്കൊണ്ട് സഭയിൽ കന്നടത്തിൽ പറയും മണ്ഡലിക ശേഷിക്കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ദിവസം തോറും സഭയാകുന്ന മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും സഭയാകുന്ന മണ്ഡലം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുതേറ്റു എന്നുള്ള ദൃശ്യമായ സാക്ഷ്യമാണ് സഭയിൽ നടക്കുന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികളും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭ നിർജ്ജീവമാണ് സഭ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ കൂടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അവിടെ കാണും അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യനെ പാപബോധത്തിലേക്കും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നടത്തി നിത്യമായ പ്രത്യാശ ഉള്ളവരായി തീർന്നു ഈ പാതാളത്തിനോ മരണത്തിനോ നമ്മുടെ മേൽ യാതൊരു അവകാശമില്ല 
പൗലുസിനെ പോലെ പറയുവാനുള്ളത് ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയമയുടെ പാതാളമേ നിന്റെ ഉഷമുള്ള ഇവിടെ അമേൻ ഹലരുയ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയപ്പെട്ടു ജയിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നും ഹലലുയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്റെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ക്രൈസ്ത ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നാം ജയജീവിതം ചെയ്യുവാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് സഹായകരമായി നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകി നമ്മൾ ജീവനുള്ളവരായി ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നിയമിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ആയിഷ്കാരത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ഈ ഈ സഭ സഭയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല അത് കർത്താവാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അതാണ് കർത്താവാണ് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് കർത്താവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ പാതാളത്തിൻ്റെ ശക്തികൾക്കൊന്നും ഹാലലുയ സഭയെ ജയിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തി പ്രാപിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഹാലയലുയ ഏത് ശത്രുവിൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഏത് കഷ്ടങ്ങൾ ഏത് പൊടി പ്രതീക്ഷങ്ങൾ കൂടി വന്നാലും ഹാലലുയ ഹേ മരണമേ ഒരു ഹാസ്യ സ്വഭ ശബ്ദത്തോടെയാണ് ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം ഇവിടെ ജയജീവിതം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഹാലലുയ ശത്രുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജയജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നു അതിന് സഹായകരമായി പരിശുദ്ധാത്മദാനം പരിശുദ്ധാത്മവരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാൽ കർത്താവിന് നമുക്ക് അധികമായി സ്തുതിക്കാം ഹലലുയ ഹമേ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് തേജസ്സിൻ്റെ കിരീടം നൽകുവാൻ മഹാപുരോഹിതനായി ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി വെളിപ്പെടും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം